at lege. Vi skal se på, hvor man får en Playstation 4, eller for den sags skyld Xbox eller andre controller, frem på OBS. Øhm, jeg har flere, der har spurgt, hvordan, øh, hvordan jeg har fået min controller til at være på OBS, så når jeg trykker på knapperne, så gør den det også på OBS, så man kan se præcis, hvad man gør og sådan nogle ting. For eksempel kombinationer i tækken, hvad man gør i FIFA for at lige lave en eller anden takling eller et eller andet trick, sådan nogle ting. Øhm, og det kræver ikke noget specielt. Det, det her, det er to OBS. Det er det, jeg viser, for det er det, jeg bruger. Øhm, ja, lad os komme i gang. Jeg skifter lige skærm i gang her. Så er der der, og den der fjerner vi lige. Fordi det er det, jeg skal vise jer senere. Nu har jeg lige siddet og rodet lidt med det her. Så jeg kan sådan forklare det bedst muligt. Den her side her, og det her, der hedder Gamepad Display, det kommer til at være i øh, beskrivelsen ned under linket til øh, både den her og CLR Browser, som jeg kommer ind på bagefter. Den her, den er super simpel. Der står Download Now, men øh, det er faktisk ikke noget Download Link. Det er bare en hjemmeside. Her, der øh, skal vi have sat stikket til. Så jeg tager mit øh, USB-stik, jeg har her. Ganske almindelig USB-stik, som følger med til de fleste telefoner og Ja, også din Playstation, hvis du øh, har, har sådan en, medmindre du køber stikket direkte. Og den går sådan set fra normal stor USB til lille USB. Og så tager jeg selvfølgelig bare mit lille USB og smager i. Og det store USB over i computeren. Bum. Så skete der noget her. Heroppe, der skal jeg vælge, hvad for en player det er. Den kan vise op til fire, og jeg har kun et stik til, så det er et. Så viser den et Xbox-stik, men, men selvom at jeg drejer på den her over, så drejer jeg den med inde på skærmen, så sådan her. Og når jeg trykker på nogle af de andre, så markerer den det også. Men det er ikke en xbox controller jeg bruger, så heroppe på billedet, der klikker man lige en gang. Og vælger, hvad for en controller man gerne vil have. Jeg bruger Playstation 4 controller, jeg vælger Playstation 4 controller, og så kan man se, hvad jeg trykker. Selve det der, det kunne man vælge at sige, okay, jeg tager bare et, øh, et window capture af det her, og så, øh, hvad hedder det laver jeg green screen effekt på det brune orange røde ting længe herom bagved og så er det perfekt problemet ligger i, så skal du den her side åben hele tiden og det gider man ikke, eller det gider jeg i hvert fald ikke så det jeg gør, det er at jeg tilføjer den her controller ligesom man gør med Twitch Alert, hvis du ved hvor man det gør hvor man gør det, jeg er idiot øhm, der skal man bruge CLR Browser og CLR Browser, det er det, jamen, det er faktisk et skidesmart, skidesmart ting du kan tilføje en hel YouTube-video øh, ved at bare smide linket ind i det her og sådan noget. Men øh, det vi skal bruge det til, det er at vi skal tage linket fra den her side og smide ind i den CLR-browser her, som så virker på OBS. Du skal først finde ud af, om du har 32-bit eller 64-bit. Og det er dit styresystem. Og der er nogen, der ikke helt ved, hvor man gør det, så det viser jeg også. Så I går ned i den her computer, hvis jeg kan finde den, eller vi tager bare stifinder her. Og så går jeg ind på den lokale disk, I har. Og jeg har to mapper her, med programmer. Den ene hedder bare programmer, og den anden hedder programmer x86. Og når den gør det, så er det fordi, jeg har 64 bit. Dem der hedder x86, det er de programmer, der kører 32 bit. Og dem der bare lægger ind i programmer, de kører 64 bit. Har du ikke de to mapper her, så er du 32 bit. Det vil sige, du vælger den der. Har du de to mapper, så vælger du 64 bit. Den der. Når du har installeret det program her, så, øh, så skulle du gerne på dit OBS, det var lige herovre, det ser lånende ud, så skulle du gerne kunne højreklikke og sige tilføj, og så skulle du gerne have en, der hedder CLR-browser. Det kan være, hvis du har haft OBS åben, mens du har installeret CLR-browseren, at det ikke virker, så du måske lige skal genstarte OBS, øh, og så burde den være der. Når den er der, så skal vi ind og tilføje den der. Så vi går over på den anden igen herover. Så klikker vi på de tre streger herover. Der. Jeg hiver lige den herover, så I kan se, hvad jeg laver. Sådan der. Hernede, der er en, der hedder Generate URL. Den skal vi bruge. Play it. Jamen igen, det er det eneste, jeg har til. Skin. Hvordan skal den se ud? Skal det være en PlayStation 3, 4, Xbox? De forskellige NES controller, hvis det er nogen interesse. Der. Alt det andet her, det lader være. Jeg aner ikke, hvad det gør, og jeg har ikke sat mig ind i det, fordi jeg har ikke noget at bruge det til. Øhm, så klikker man her, så så klik til copy, det gør jeg så, til den copy it. Så har jeg kopieret linket, jeg skal bruge. <coughs> så går jeg igen over på best. Og jeg klikker, tilføj. 
til at lære browser. Den kan jeg også vælge at kalde controller. Her, der er du URL. Det er den hjemmeside, du vil have. Og det er så tilfældigvis det link derop, du har fået. Så det sætter du ind. Hernede, der er størrelsen på det. Der vil jeg bare skrive øh, 900, 700. Hvis du skriver det for småt, så vil den cut i, øh, i billedet af controlleren. Og så vil det se ud. Så derfor sæt det egentlig rigtig stort. Altså, du kan se, du kan se størrelsen på det her. Den røde øh, firkant rundt om. Det er de 900 gange 700, jeg satte den til før. Hvis du sætter den til det, den står på, så vil den cut i, i selve øh, billedet af den. Så gør den lige lidt større. Men ellers så har jeg den her. <coughs> og den, øh, den tager jeg så og sætter, hvor I ved. Nu står der disconnected. Og jeg har det ellers connectet min controller, og når jeg trykker her, så kommer den frem. Hvis den ikke kommer frem, når jeg trykker, så hiver lige stik ud og sætter det igen. Sådan her. Super simpelt. Og så trykker jeg bare. Så nu når jeg trykker her, så kommer den frem på OBS, hver gang jeg trykker på den. Og den reagerer man sådan. Jeg tager simpelthen bare inputet. Og viser på skærmen. Og det er, det er sådan set det. I stedet for at den viser det der, der viser den det nemlig også. Så øh, så kan jeg øh, lukke den her ned, og så har jeg den på skærmen. Så kan jeg sidde og spille sådan her, og, og sidde og køre rundt og, og, så, og gøre hvad ved. Og det synes jeg er en super fed feature, især som sagt, hvis man spiller FIFA, eller jeg spiller selv rigtig meget Rocket League. Så øh, folk spørger sådan, hvad, hvordan gør du? Ah, men der, så kan jeg bedre forklare det, når folk kan se det. Så øh, jeg håber, at det kan bruges til noget af det her. Øh, og hvis det kan, så må I selvfølgelig gerne øh, smide et like. Og hvis ikke, så må I bare have en god dag. Thanks.